Hraun heldur áfram að nálgast á suðurstrandarveg þótt verulega hafi hægt á hraunrennstinu. Gósið heldur áfram en dregið hefur úr krafti þess eftir, sem, eftir því sem liðið hefur á daginn. Kona sem þurfti að flýja bláa lónið með eiginmanni sínum þegar eldgósið hófst í gerkvöldi segir að mikil örtröð hafi myndast þegar svæði var rýmt. Sjónarspilið hafi engu að síður verið stórkostlegt. Jarðvísindamenn byggðu ekki boðana og hófu strax í morgun að taka síni úr flæðandi hrauninu. Efnagreining leiðir lindardóma kvikunar í ljós. Lítil spenna ríkir um úrslit kostninga í Rússlandi sem liggja fyrir í kvöld. Nær öruggt er að Putin fórseti tryggi sér endurkjör. Stuðnismenn Alexis Navalny smótmæltu friðsalega á kjörstöðum á hátti. Halla Tómasdóttir vill verða fórseti Íslands. Hún tilkynntu um frambóð sitt í dag og ætlar, ætlar verði hún kjörin að tala fyrir friði, jafnbretti og sjálfbærni. Gott kvöld. Enn gís nærri Grindavík þótt nokkuð hafi dregið úr krafti gossins síðan í morgun. Engar skemmdir hafa orðið á innviðum frá því Grindavíkur vegur fór undir hraun í nótt. Áhyggjur yfirvalda hafa fyrst og fremst beinst að hraunrennsli í átta suðustrandarvegi og út í sjó. Ef hraunið nær yfir suðustrandarveg munu tvær af þremur leiðum inn og út úr Grindavík fara undir hraun. Hraunið átti um það bil 500 metra eftir í vegin laust fyrir hátegi í morgun. En Gunnhildur Kerúl Byrgisdóttir, fréttamaður og Guðmundur Bergvist, myndatökum maður, eru við suðustanda vegin núna. Já, hver er staðan? Er hraunið farið að nálgast vegin, Gunnhildur? Já, hraunið hefur skriðið framalega óbúslega hægt í dag og eiginlega sko þegar við höfum farið hérðan og komið svo aftur þá höfum við eiginlega ekki greint neitt mikinn mun og eiginlega bara engan. Tölurnar hafa verið alveg ofbúslega mikið á reiki í dag, það er alveg óhætt að segja það. Samkvæmt okkar svona óformlegu mælingum, þá er þetta um það bil 360 metrar sem að sér sagt hraunið á eftir að veginum. Þannig að það hefur ekki verið sérstaklega mikil hreyfing í dag og alls ekki með við kraftana sem voru í gerkvöldi og í nótt. Það voru þetta í morgun alveg ofbúslega miklar áhyggjur uppi svo við staðsettum okkur aðeins þá erum við hérna ofan við Þórkötlustaðakverfi og í varnagarðurinn augljóslega heldur alveg ofbúslega vel en áhyggjurnar í morgun snérust um suðustrandavegin og að hraunið myndi fara þar og yfir bæinn hraun sem er hérna fyrir neðan líka þannig að, og svo út í sjó þannig að en auðvitað getur maður ekki sagt þetta getur auðvitað áfram gerst á meðan enn gís og þegar við, við sjáum það nú ekki hér þannig þegar maður fer annars staðar að hérna ofan við og, og annars staðar að varnagörðunum þá sáum við alveg hvernig góðstrókarnir rísa upp til himins en það er bara ekki sérstaklega gott að standa þar vegna þess að, að þar finnum maður alveg fyrir menguninni og það er virkilega svona óþægilegt um að fyrir að finna fyrir því. Við erum auðvitað með mælan okkar og, og pössum okkur en já, þetta er svona, þetta er svona núna og, og við bara höldum áfram að fylgjast með því hvernig þetta skrýður fram en þetta er allavega að gerast hægt núna. Við töluðum við Úlfar Lúðvíksson, lauruglustjóra á Suðunesum í dag og hann hafði minkandi áhyggjur á, af Suðustranda veginum en það er ennþá hætta á skemmtum í, á innviðum í svartsengi. Þannig við skulum maður sjá hvað Úlfar hafði að segja. Við vonum að þetta ekki, við getum líka haft áhyggjur af, af uh, lagnakerfi í bláa lónið eða uh, njarvíkur æðinni. Í svarsengi, við erum þetta vonum að, að þetta sleppi, sleppi til hjá okkur en móður jörð þar ræður þarna ferð og nú ef að dregur og kóss eins og ég sagði á þá, þá ætti það að skila sér í hægara rennsli á, á rauninni bæði hér og eins inn í svarsengi. Það er dálítið magna að sjá hvað varnagarðurinn heldur ofbóðslega. Ef, ef hann væri ekki þá væri hraunni löngu komið niður í bæðin ekki satt? Jú, ég held að það sé alveg, alveg ljóst að Ef að þessi varnagarðu hérna sem við sjáum fyrir til hliðar við mig, ef að hann væri ekki til stað þá væri, væri þetta hraun að renna í aðra átt og óhefnilegri. Já og við erum komin hérna niður núna og nú sjáum við þetta svona aðeins nær og eins og þið sjáum þá er hraðin ekki mikill og ekkert í líkingu við þennan ofbóslega kraft sem var í gerkvöldi og í nótt. En 
við rættum líka inn við í, í svartsengi við sem sagt framkvæmdastjóra HS Orku fréttast þó að rættum við hann í dag og við skulum aðtöga hvað hann sagði Öll starfsemi Orkuversins í svartsengi er með eðlilegum hætti það er bara full framleysla á heitu vatni, kaldafsfæðingu og, og rammasframleyslu og uh, sömuleiðis þá eru allar lagnir frá orkuverinu þær eru óskattaðar uh, raunströmurinn sem þarna kom hann náði ekki að uh, hvorki háspennulínum nýja heitafslögnin okkar uh, þannig að það var, var engin áraun á, á þenna, þessa einviði uh, það var engu síðu búið að undirbúa það að færi raun þar yfir og búið að undirbúa mikla og sterkar varnir við heitafslögnina uh, en það reyndi ekki á það í þessum atbyrði Gunnhildur, þið hafið verið við gostöðvarnar ég að síðan í morgun. Hafa mörg verið á svæðinu í dag? Það er nefnilega málið. Okkur hefur fundist merkilega fáir vera á svæðinu. Það er auðvitað vel skipað í, í hópi viðbrassæðila. En það hafa ekkit verið neitt rosalega margir. En við rákumst á vísindamenn akkurat hérna þar sem við erum í dag. Við hraunið sem að voru í gagna söfnun. Og það var dolti forvitnilegt að sjá hvað þeir voru að gera. Kíkjum á það. Já, 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 þetta er til þess að efna greina og sjá hérna hversu mikið gas var í sínunni eh, meðan það var neðan jarðar og hversu mikið gas er að koma upp í svona hraungósis og þessu þegar við þekkjum orðið rúmáli á hrauninu eða massan sem komu upp. Nú eh, svo er þetta líka, þú sérð að hann er að hraðkæla, tekur glóandi sínu og setur það í vatnið. Það er til þess að sínu storkni mjög hratt og myndi gler en sé ekki að ör kristallast eins og þegar hraun safnast mjög, eins og þeirra kólnast, kólnast mjög hægt. Og við, það er svo auðvelt að efna greina glerið með því að skjóta bara með örgreini. Þannig að við fáum mjög fljótt niðurstur sem byrsta síðan á heimasíðun okkar í Arvíðastofnun Háskóla Íslands. Í, í fyrri gósum, bæði í, í hérna desember, allir þetta desember og, 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 og hérna janúar náttúrulega og Þá var alveg ótrúlegu breytileiki á samsetningu uh, hraunsins og kom okkur mjög óvart sem þýtti náttúrulega kvikan var ekkert mjög vel blöndu niðri fyrir á hann komu upp og það segir okkur eitthvað um ferli niðan hér þar það er það sem við erum að skrifa um núna og er algjört lindamál aftur á móti í februar þá var annaði upp á teningnum og við höfum ekki hugmyndin hvað er að gerast núna það sem við erum að taka sínu Velkomin Magnús Tumi. Ja, þetta gos virðist fylgja svipuðu handriti og undan farin gos. Má ekki þá búast við að þetta fjari hægt og rólega út eins og þau fyrri? Það er líklegast að gera það uh, þetta hætti uh, fljótt. Við getum eins og ekki verið alveg viss um það. Það gæti dottið í að svona leka en uh, hitt er miklu líklegar að þessu, svona þetta bara fjari út og síðan fáum við endurtekið svipað ferlið eins og verið hefur undarfarna mánuði. Þú lýstu nú fyrir okkur í gær, nýkomum þá úr þyrlunni að þetta gos svona byrjaði með meira krafti en síðustu þrjú gos allavega þar á undan. Er hraunflæði núna meira en áður? Í, já, það var, uh, gosið var heldur meira og það marka á því að það var, þetta var miklu styttri tími frá fyrir hraunið að, að ná niður á Grindavíkurveg og, og svo suður á við til Grindavíkur. Og þetta bara gerist allt miklu hraðar og það þýði bara að hreinraunnesli var meira. Síðan hefur náttúrulega dregið mikið úr því og svona miða við það sem við sáum áðan þarna myndunum þar sem hraunið var að mjaka sér til söðurs með framvarnagarðinum og það að það er stoppað við svartsengi. Það segir okkur að þetta er orðið bara mjög lítið með við það sem var. Ég giska á þetta sé orðið þess vegna bara einn einn fimmtugasti, einn hundraðasti jafnvel af því sem var í nótt Já. því það var mjög öflugt þá En það sé að búið að hæja svona verulega og segir okkur ekkert endilega um hverju muni framvinda Já, það er náttúrulega langt líklegast að þetta bara fjari út en uh, það er ekki útilok að það haldi áfram eitthvað lengur og það komist á einhvers konar sýrensli það er eitthvað svona möguleit sem við getum ekki útilok en þá verður þetta mjög svona rólegt rennsli uh, Það er ekki líklegt samt. Ef við höldum að fram að miða við fyrir gós, ég meina nánast um leið og góslökum hefur verið líst yfir undanfarið, þá hefur landrið spyrjað á ný undir svartsengi. Eru það að búast við að það endurtaki sig ef að góslok bara bresta á bara í dag á morgun? 
Það er nú langlíklegast já að við sjáum engi merki að þetta sé sko að hætta eða búið. Það er svona ímsinn möguleikar í stöðunni. Þetta getur bara hætt mjög snögglega. Við erum að hafa því huga að þetta er ekki fyrsta skipti á síðustu árum sem að kvikar að safnast þarna fyrir. Það var nokkru sinnum sem hann gerði það þarna frá 2020. En svona með við fyrir atbyrðum á reikna með að þetta haldi áfram eitthvað vikur, mánuði, jafnbyl ár og síðan geta komið tímabil þar sem að allt er með kyrrum kjörum í svolítinn tíma og þá er ég að vísa til sögunar eins og hún sínur okkur að svona hreinur hafa hvernig þær hafa hefða sér og hvað þær hafa flutt mikla kviku og gert mikið tíminn verður bara að leiða þetta ljós það er engi leiða að spá fyrir um hvernig þetta nákvæmlega þróast Kærðu það ekki fyrir þetta Magnús Tumi og takk fyrir komin og líklega ekki í síðasta skipti En við ætlum að núna að fara niður í samhæfingastöðuna í Skóalí sem hefur verið vel mönnuð síðasta sólurhringin og þar er Pétur Magnússon fréttamæður. Jú, byrsta eins og þú segir, þá hefur mikið verið um að vera hér síðasta sólurhringin. Atburrásinn sem hófst í gerkvöldi hefur svona eitthvað leiti verið svipuð síðustu gósum og þó við í Reynisson, svistu rammanvarna, hvernig blasir staðan við þér núna? Já, það er auðvitað að sjá um það að varnagarnir hafa alltaf gripið megnaði sem hraunstreymi þannig að það verið rólegur svona yfir inn við honum. En þetta er ekki alveg búið, við sjáum að það er ennþá hraunstreymur og það er ennþá gós í gangi þannig að þó að hafi sér miklu minni heldur að var í gærkvöldi þá er ennþá gós þarna sem að getur alveg valdið skaða og þannig að við megum ekki fagnum snemma og þurfum bara að vera viðbúin því að þetta geti jafnvel mallað eitthvað áfram. Eins og þú segir, þá hefur hægt mikið á hraunflæði, sérstaklega í kringum þessa staði sem mestar ákir og í kringum er, er tíma bara eitthvað að draga úr viðbúnað á eitthvað nátt? Nei, við verðum auðvitað með minni viðbúnað í nótt en við sjáum bara hvernig þetta verður í byrtingu. Það er líka núna þegar að dimmir og veðrið skánar aðeins að þá náum við kannski betri myndum af þessum strompum eða þessum gígum sem hafa verið að myndast ásprungunni, þannig að þá sjá vísindamenn betur hvernig flæðið verið raumurlega. Það er búið að vera erfitt átt að sjá þess í dag út að skikni, þannig að við sjáum bara hvernig það verður þegar við verður átökum þá ákvörun í kvöldum um það hvort að við draugum eitthvað mikið og viðbúnaði en það er svona líklegt að allavega nefnir nóttina verði eins lítið bara eins og hægt er. Við erum líka að keyra mjög mikið á sama fólkinu alls staðar á öllum yfstöðum, bæði vettvónum í Grindavík Þú eins og fram hefur komið þá hófst þessi atburrás mjög fljótt í gerkvöldi og ríma þurfti bæði grinda okkur bláa lónið. Við ræddum við fólk sem var ofan í bláa lóninu þegar gósið hófst. Heyrum hvað þau sögðu. Meðal þeirra sem voru í bláa lóninu þegar það var ringt í gær voru hjónin Júlíana og Arturas. Þau eru búsett á Íslandi og voru á stefnumóti í bláa lóninu. Everything was really, really great. We were relaxing and suddenly the... Alarm went really loud and, you know, like, it'd be bad thinking, like, maybe it's kind of a joke or something, like, a few seconds, like, what's going on? Sumir gestir hafi strax hlaupið upp úr lóninu og flöskuháls myndaðist við klefana, aðrir hjaldu rósinni og nýttu takifæri til að virða fyrir sér sjónarspilið í stutta stund. It was really great for you, so we were literally in the water and we were watching the lava geysers really high, like, we really saw them. Yo, it was like half of people maybe who were really stressed up and they were like directly running and uh, another half were just filming, you know, like taking the pictures. But um, in the dressing room, it was like, uh, they didn't let us to go to the shower. Yeah, it's like you don't have a time to go to the shower. So just directly to put the clothes on. So it was stuffy there. Wow! Rýmingin gekk vel og allir komist í örugt skjól á einu með 30 mínútum. Júlíana segir upplifunina mjög eftirminnilega. Yeah, it's like it was an amazing experience. I mean like not for those who were scary and run away. You know like that, that movie... Uh, Secret adventure of Mitzi something. It was filmed in Iceland when the like eruption was and he was running. So it was something like that. So it was really fun and it was really fun to you know, run from the house of Lulagun to your parking area. So 
yeah but you know like I'm 100% sure that people are gonna have like a really nice crazy experience about Iceland Forsætisráðra segir að þær varúðarráðstafanir sem gripið hefur verið til að undanförnum mánuðum hafi sannað gildi sitt síðastliðin sólarhringin. Bæjastjórnin í Grindavík segir að ekki hafi verið hægt að gera meira til að tryggja mikilvæga innviði. Mér fannst sko erfitt að fá þess að fréttir í gær þó að maður hafi allt eins að auðvitað átt vona þeim og ég held að þetta sé mjög erfitt fyrir marga Grindvíkinga því auðvitað er alltaf vonin í brjósti um að hlutirnir færist í eðlilegt horf. Við erum ennþá ekki komið þangað en á sama tíma getur maður fagna því hvað í raunum verður allir þessi undibúningur og lærdómur er að skila sér þannig að við erum að sjá árangur af því. Já, þetta gat verið verið getur við sagt, það er þó búið að reyna hrauni við Grindavíku vegin og stefnir í átta suðustandar vegi og þetta eru náttúrulega lífæðar okkar út úr bænum og inn í hann, auk nýrs vegarast til vestur frá bænum þannig að þetta eru alvarleg staða en við þekkjum það líka að vegagerðin er snögg til eftir að hrauni fyrir aðeins að kólna og leggur nýjan vegi yfir það. Hefði að þínu matti verið hægt að gera meira á milli viðbyrða til að verja þessa enn Nei, ég held að allt hafi verið gert sem að talið var fært að gera og búið að reisa þessa leiðigarða sem er náttúrulega gríðarlega mikið mannvirki og hefur verið staðið virkilega vel á þessu. Og þá að öðrum tíðindum dagsins. Yfirveld í Rússlandi segja að met kjörsókn hafi verið í fórsæta kostningunum um helgina. Nær öruggt er að Putin fórsæti tryggi sér endurkjör. Stöðnismenn Alexis Navalnís mótmæltu á kjörstöðum um allt Rússland og alla Evrópu. Kjörstöðum í Kaliningrad vestasta hluta Rússlands var lokað fyrir um klukkustund. Kostningunum sem vart þurfti að halda lauk þar með formlega. Niðurstaðna er að vænta inn að nokkur á klukkustunda en lítil eftirvæntin gríkir. Það leiðir að Vladimir Putin hljótu um 80% atkvæða og tryggi sér endurkjör. Eftirlitsmenn frá öðrum löndum en vinaþjóðum Rússlands fá ekki að fylgjast með framkvæmd kostningana sem flestir vestranir leiðtóar eru samálega um að séu falsaðar. Mótmælendur í Rússlandi hafa látið að sér kveða. Fjöldi fólks var handtekin á föstu dag, fyrsta kjördag, fyrir að hella blegi ofan í kjörkassa. Mótmæli náðu þó hámarki í dag þegar stuðningsmenn stjórnaranstæðingsins Alex Eina Valni fjölmentu á kjörstað allir á sama tíma. Á hátegi mynduðust því langar byðraðir við kjörstæðir í helstu borgum Rússlands. Mótmælin voru friðsæl, fólk síndi samstöðu bara með því að mæta. Ríflega 70 voru handteknir. Júlía Navalnaja, ekki að Navalnís, kvattið til mótmannana og var kallinu ekki aðeins svarað heima fyrir heldur víða um Evrópu. Rússneski ríkisborgarar annara Evrópuríkja fjölmendu fyrir utan sendir að Rússa hér og þar um álfuna, allir á slæðinu tólf. Sjálf tók Navalnaja þátt í mótmælum í Berlín. En hvers vegna að halda kostningar sem vitað er hvernig fara? Putin er mjög í mun að viðhalda vinsældum heima í Rússlandi. Kostningar þar sem hann vinnur algerandi sigur hjálpa til við það. Þar að auki gefst tækifæri til þess að þvinga fram stuðning við embættisfæslur fórsetans á liðinu kjörtímabili. Með kjörsóknum helgina á að vera til marksum ánægi Rússa með innrás í Úkrænu til að mynda. Ég gólsavala þetta að prezidenta kattóri í síðan sem að dýstuðu. Ég er úverina að þetta strana búðið í tólka í pyrjóð til spjöku. Það er það sem nýni. Желаю, так сказать, видеть новые лица на руководящих постах и чего-то лучшего для нашей страны. Hallað Tómasdóttir, rekstrarhagfræðingur, lísti yfir fórsæta frambóði í dag. Hún segir frið, jafnrétti og sjálfbærni hornsteina frambóðsins. Ég hef ákveðið að gefa kosta mér í kjöri til fórsæta Íslands þann fyrsta jóvinnast. Þannig hóf halla ræðu sína fyrir stuðningsfólk sitt í grósku í dag. Hún sagði fórsæta Íslands gegna mikilvægu hlutverki og á farsalum fórsæta þykir vandum og skilli mikilvægi hverra manneski og hvers byggðalags og hún þekki mátt þess að leiða gott fólk saman til góðra verka. Hún sagði snjóta starfsinn sem fórstjóri býtín sem eru samtök sem vinna að umbreytingu í viðskipta og stjórnarháttum á heimsvísu og því hafi ákvörðum að bjóða sér fram ekki verið einföld. Því ef því vilji fórsæta sem vill byggja brýr hefur samhygð og lífskleði og trúir að jafnbrettis í líkillin að enn sterkara samfélagi, þá er ég og við hjónin einlagt tilbúin til að þjóna hagsmunum okkar Íslendinga af öllu hjarta.
Hallabuðu sig einnig fram árið 2016, þá sagðist hún vilja virkja málskóðsréttin ef 15% kjósenda kræðust þess, hún segist þeirra sömu skoðuna nú. Áhæslu sínar séu friður, jafnbriti og sjálfbærni. Það eru hornsteina framboðsins og bara mín lífsýn alla tíð þar sem ég hef alltaf unnið það. En það er líka bara styrkleikar Íslands. Við stöndum fyrir þetta í hugum fólks um allan heim og ég held að Ísland geti gert meskak með því að gera hlutina vel hér heima og sína þannig umheiminum að lausnir á þessu sviði eru í bóðir. Birgir Jónsson hefur hætt störfum sem fórstjóri í flugfélagsins Play. Þetta gefur mér fram í tilkynningu sem send var til kauphallar síðdeis. Birgir hefur styrkt Play frá 2021 og mun starfa áfram hjá félaginu fram yfir páska. Einar Örn Ólafsson tekur við starfi fórstjóra. Hann hefur verið stjórnarformaði Play síðan í apríl 2021 og er jafnframt stærsti hluta við félagsins. Play hefur enn ekki skilað hagnaði frá því að flugfélagið var stopnað og á dögunum var tilkynnt að félagið þyrfti að sækja nokkra miljarða í nýtt hlutafjöð til að tryggja lausafjörstöðu sína. Velkomin Sigurður, já þú búðaðir gula viðvörun hér í gær sem nú orðin appelsingul. Já, það er ansi grimmur norðan strengur skamt vestur af vestfjörðum og það er búið að vera að hríða viður í dag og stormur. En það sem gerist núna er að strengurinn færi staðins meira inn á vestfyrðina þar því er að vindurinn eykst og þess vegna fara við það einum þann yfir í Apsinugula og hún verður Apsinugul á morgun og á vestfyrðum þetta vonda veðru verður meira svona afmarkað við sjálfu vestfyrðin á morgun en síðan á þriðudaginn að þá er hún orðin gul en það verður samt vond veður þarna á þriðudaginn líka þannig að Það verður ekki fyrir hann á miðvikudaginn sem að þetta veður gengur niður á vestfyrðum. Einmitt. Takk fyrir þetta Sigurðu, þú fyrir nánari við veður horfum næstu daga á eftir. En áður að því kemur þá skulum við fá forsmekkina af því sem Helga Margrét Höskuldsdóttir byður upp á íþróttafréttum kvöldsins. Íslandsmestarar voru krýndir á einstökum áhöldum á Íslandsmótun í áhaldafemleikum. Fremsta femleikafólk landsins bauð þar upp á frábærar æfingar. Mikil dramatík og markaflóð var í síðustu leikjum áttarlega úrslita ensku byggarkeppninar þegar að tvö lið tryðu sig áfram í undanúrslit. Reykjavíkur skákmótið fyrir fram þessa dagana í hörpum en Íslendingarnir á mótinu hafa farið vel af stað. Íslands leikarnir á Akureyri og byggarkeppni í frjálsíþróttum í íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Hraun heldur áfram að nálgast suðustrandaveg þótt verulega hafi hægt á hraunreynslinu. Gósið heldur áfram en dregið hefur úr kraftið þess eftir sem liðið hefur á daginn. Kona sem þurfti að flýja bláa lónið með eiginmanni sínum þegar eldgósið hófst í gerkvöldi segir að mikil örtröð hafi myndast þegar svæði var rýmt. Sjónarspilið hafi engu að síður verið stórkostlegt. Jarðvísindamenn byggðu ekki bóðana og hófu strax í morgun að taka sýni úr flæðandi hrauninu. Efnagreining leiðir lindardóma kvikunar í ljós. Lítil spenna ríkir um úrslit kostninga í Rússlandi sem liggja fyrir í kvöld. Nær öruggt er að Putin fórsiti tryggi sér endurkjör. Stuðningsmenn Alexis Navalnys mótmæltu friðsamlega á kjörstöðum á hátti. Halla Tómasdóttir vill verða fórsiti Íslands. Hún tilkynnti um framboðsitt í dag og ætlar verði hún kjörin að tala fyrir friði, jafnbrytti og sjálfbærni. Það var þetta upptalið hjá okkur í kvöld. Allar helstu fréttir af yfirstandandi jarðhræringum á finna á Rú.is í kvöld og í nótt. En takk fyrir samfylgdina á öllum miðlum okkar um helgina. Verið sæl.